In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr Elementinhalte auslesen und überschreiben könnt. In der nächsten Folge dann machen wir dasselbe für Textknoten. Ähm, aber nämlich die Grundlage hatten wir ja schon längst gelegt im Laufe dieses Kurses. Nochmal zur Erinnerung, was man eben alles machen kann, wie man auf Elementinhalte zugreifen kann. So, dazu habe ich mir als erstes eine Variable ähm, definiert. Note heißt die, also Knoten eigentlich. Und da liegt jetzt irgendein HTML-Element drin, also irgendein Element von meiner Webseite. So, und wenn ich jetzt hier ähm, den Knotennamen abspeichern möchte in irgendeiner Variable, dann kann ich das zum Beispiel wie folgt tun. Ich habe jetzt hier ein Array genommen. Ihr werdet gleich sehen, warum es ein äh, Array hier günstig ist. Ein Array und mit dem Index 0 und dort speichere ich jetzt aus dem Knoten den Node-Name ab. So, wenn ich jetzt von dem Geschwisterknoten auch den Node-Name haben will, dann kann ich das folgendermaßen tun. So, jetzt habe ich hier das in dem zweiten ähm, Element von dem Array abgespeichert oder speichere es im zweiten Element von dem Array ab. So, dann kann ich node.nextsibling.nodename äh, schreiben und das heißt, ich kann mit dem Punktoperator hier einfach weitere Werte dranhängen bzw. weitere Zeiger dranhängen. Jetzt bekomme ich nämlich erstmal hier habe ich in Node den Zeiger auf meinen Knoten. Den habe ich hier oben bekommen, im ersten, ähm, in der ersten Zeile. Mit Next Zip Link nehme ich jetzt von meinem Knoten, den ich habe, äh, das Attribut, was auf den nächsten Geschwisterknoten zeigt. So. Und dann habe ich jetzt hier den Geschwisterknoten. Jetzt durch den nächsten Punktoperator zeige ich dann auf den Wert im Node Name. Das ist nun kein ähm, HTML-Objekt mehr, sondern da steht dann eben tatsächlich ein, eine Zeichenkette drin, ein String, so, und den bekomme ich jetzt zurück. Das heißt, ich könnte damit jetzt weiterarbeiten. Ich kann natürlich hier noch weiter hinten was dranhängen, zum Beispiel irgendeine Sache, ähm, die die äh, Zeichenkette dann noch auf irgendeine Weise ähm, bearbeitet. Das heißt, das könnte ich auch machen. Da müsste ich eine String-Methode hinten dranhängen. Hier irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel Match würde sich anbieten. Ähm, da gehört jetzt noch ein bisschen was dazu. Das zeige ich euch dann, sobald wir bei den Strings sind. So, die Möglichkeit gäbe es auch. Ich möchte euch jetzt aber erstmal zeigen, wie man mit dem Punktoperator ähm, weiter ähm, durch das DOM wandern kann. So. Und das kann ich eben beliebig weit treiben. Hier zum Beispiel habe ich von dem äh, Knoten, den ich mir abgespeichert habe, den Geschwisterknoten. Dann geht es weiter zum Kindknoten und dann erst zum Knotennamen. Und so kann ich eben tatsächlich ähm, relativ weit entfernte Knoten erreichen, wenn es sinnvoll ist in eurer Programmierung. Das gehört natürlich immer dazu. Ich selber finde solche langen Kaskaden von ähm, Punktoperatoren mit dazwischen hängenden ähm, äh, äh, Zeigern finde ich nicht sonderlich attraktiv, aber die Möglichkeit besteht einfach in JavaScript. Umgekehrt könnt ihr natürlich auch auf diese Art und Weise Werte zuweisen, wie zum Beispiel hier habe ich ähm, genau in diesem ähm, First Child von dem Geschwisterknoten das in der HTML aufgerufen und da könnte ich jetzt, was weiß ich, irgendetwas reinschreiben, was nach HTML aussieht. So, also, Moment, muss ich mir jetzt mal hier, ups, das sollte nicht sein. So, also zum Beispiel, kann ich also in irgendeiner Art und Weise, kann ich da jetzt ähm, eine Zeichenkette ähm, übergeben und Text schließen mit HTML auch innen drin und das wird dann angezeigt. Also das ist eine schöne Möglichkeit, um äh, sozusagen hier ähm, weitere Werte zu verändern. So gut, wenn ihr es eben braucht, das ist immer die Bedingung. 
So, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Beim nächsten Mal zeige ich euch noch, wie ihr auf Textelemente zurückgreifen könnt, beziehungsweise auch, wie ihr überprüft, dass es sich um ein Textelement handelt. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder.